Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, aqui em mais um vídeo para você, dessa vez Oxygenot Included no canal. <risos> Inclusive, já terminamos até uma pesquisa. <risos> é isso aí, pessoal. Mais um episódio para vocês. Espero que vocês estejam gostando. O feedback está interessante. Então, lembrando, se você está gostando da série, gosta dos vídeos aqui no canal, deixa aquele like para dar o apoio na divulgação dos nossos vídeos. Se inscreva no canal se você está vindo aqui para o de Not Included, seja qualquer outro jogo. Diga aí nos comentários também quais séries você está acompanhando aqui no canal. Se tem algum jogo também que te interessa para a gente também dar continuidade em outros jogos no canal também. Beleza? Vamos lá então. No último episódio a gente finalizou nessa cozinha. Então nós temos uma produção de uma lama um pouquinho mais é, interessante, né? Com mais qualidade, né? Com mais qualidade, porque a lama, a barra de lama em si, ela produz... Ela, ela produz, não, é o efeito. A consequência é a diarreia, né? A consequência é a diarreia e isso definitivamente não é bom. E agora a gente vai tentar expandir um pouco mais a nossa produção de comida aqui. Eu quero tentar fazer um layout diferente com o um bloco de horta, só que eu quero pesquisar uh, um bloco de horta diferente. Então vamos lá, quais são, quais são as, as ideias, as estratégias que a gente vai traçar aqui? Nós temos combustão interna, beleza. A combustão interna ela só vale a pena a partir do momento que você pega a bateria inteligente. Ela vale a pena em qualquer momento, tá? Mas ela é muito mais eficiente quando você tem a bateria inteligente utilizando o controle automatizado do gerador a carvão. Isso tudo eu vou explicar para vocês mais à frente. Não é que a combustão interna seja ruim, só que você não tem um controle ativo da produção de recursos lá. Beleza? É... Então, de qualquer maneira, a gente vai precisar de energia para termos um bombeamento de água para usarmos o bloco de agricultura um pouquinho melhor. Certo? Que seria esse aqui, ó, agricultura avançada. Então, vamos focar na energia. Para focar na energia, eu vou para essa parte aqui de refinamento com força bruta. Beleza? Vamos colocar isso aqui. Aqui a gente vai focar na área de filtros também. Aqui do lado eu vou colocar um gerador a carvão. Vamos aproveitar e mandar eles cavarem essa área. Construir aqui alguns bloquinhos também. Certo? É... Aqui a gente vai colocar, se eu não me engano, bloco de horta. Não tem consumo. Bloco de horta não, né? A flor de seda. Não tem um consumo de terra. Que no caso, o nosso... a nossa hangar ela precisa de fertilização. E o bloco de horta com a flor de seda não precisa disso aqui. Não é o fato do bloco, tá? E sim da nossa plantação. Ela só precisa de água. Então é mais tranquilo de fazer. E aí, uma das pesquisas que a gente pode... Deixa eu aumentar um pouco a velocidade quando a gente vai explicando. E os duplos também vão fazendo as tarefas aí. Que é a questão de um bloco de horta que você já pode anexar água também. Deixa eu ver se está na pesquisa. A pesquisa está até rápido. Refinamento de força bruta é bem simples. Então é esse bloco aqui, ó, a horta hidropônica. A gente pode passar alguns tanques de água lá. E aí a gente não precisa mandar os duplicantes toda hora vir aqui e regar as plantas. Fica algo automatizado. Beleza? Ah, vamos ver aqui a parte de saúde. Refinar, composteira, oxigênio, jardim de algas. Ainda o dióxido de carbono não é algo prejudicial. Você vê que ele está descendo, né? Isso aí é evidente. Temos um vagalume aqui. Temos a nossa salinha, né? Nosso refeitório, beleza. Eu queria mexer um pouco na parte de decoração e a gente tentar guardar todos é, esses, esses materiais expostos, né? Acho que isso aí não fica muito legal. Então vamos fechar essa área para ficar um pouquinho mais bonito. Ah, a gente vai ter que acessar essa outra área aqui em cima também. Então vamos começar com isso, acabar espalhando todos os gases. É... Tem alguma outra sala de interesse que a gente podia fazer aqui? A gente tem um refeitório. Ok, o Great Hall, que é uma sala, uh, um hall de encontro, né? Eu acho que é esse mesmo. Não, a sala de recreação. Ah, tempo de lazer ele viará. Então, ok, a gente pode criar uma sala de recreação. Tem que ter um item de decoração e tudo. Então, ao invés de eles se encontrarem em um local aleatório, eles vão encontrar quando acabar o ciclo, né? Quando estiver no final do ciclo, eles vão se encontrar em um determinado ponto. Beleza? Então vamos finalizar algumas estruturas aqui. Vamos tentar manter um certo padrão no nosso layout também. Vou acabar aumentando essa área. Vamos colocar isso aqui. Aqui, aqui. E, ó, a pesquisa já está fluindo. E no mais, vamos esperar a pesquisa terminar aqui. Muito bem, pessoal. 
pesquisa está em andamento, ainda falta mais um trecho de... Onde está você? Aqui, ó. Isso, a gente já pegou o controle automatizado, falta a parte de sensores genéricos. Mas enquanto isso, eu estou aqui com uma ideia, vamos pegar mais um duplicante. A gente tem aqui um suplemento vitamínico, é uma opção. Temos a Camille, gastrofobia, braços de lamen. Ok, o que, eu quero, o que eu tenho mais interesse por enquanto é alguém que seja interessante para a parte de agricultura, preferencialmente alguém que vá para a pecuária, tá? É, você tem interesse em agricultura. O problema é que a sua força não é lá grandes coisas, o interesse faz você dominar mais rápido. O estômago de ferro, não tem diarreia, você consegue escavar, ah, mão de topeira. É, eu vou pegar você, o trator, uau, trator. Vamos imprimir ele. Já tem uma caminha pronta, inclusive para ele aqui. Vamos dar uma olhada nos vitais. E no caso a gente já tem o William, o Science, o Hélio, o Alan, o Ricardo. E agora nós vamos colocar o nosso queridíssimo Son Lons. Son Lons também é um dos apoiadores. Son Lons aqui é um dos apoiadores do canal. Lembrando que é, eu dou preferência para os apoiadores, tá? Você não conhece o Apoia-se, dá uma olhada, o link tá na descrição. Você pode, você apoiando o canal, você pode participar no nosso grupo do WhatsApp. Você também concorre a jogos exclusivos aí para apoiadores. E também pode participar preferencialmente aqui nas nossas séries, tá? Caso você queira participar também, deixa nos comentários que logo, logo a gente vai colocar o seu nome também. Beleza? Dito isso, então, vamos continuar a proposta que é a seguinte. A gente vai tentar automatizar a parte da energia. Certo? Porque é o seguinte, a gente vai, a princípio, colocar um gerador a carvão aqui. Então vamos colocar ele bem mais para este canto, para ele não influenciar tanto com a temperatura. Então vamos tentar manter um padrão aqui. Vou pausar o jogo só pra, somente para a gente fazer um layout. Então vai ficar duas baterias aqui. Na verdade não serão essas baterias, tá? A gente vai colocar um gerador a carvão. E nós vamos colocar aqui uma parte de refinar, um granulador de rochas. O granulador de rochas é bem grande, né? E aí a gente cancela a bateria e deixa o layout mais ou menos assim, certo? E aí eu posso conectar um cabo, uh, vamos conectar ele por baixo, isso, ok? E a gente pode conectar também a distribuição de energia para o nosso, nosso sistema aqui, né? Que já temos, certo? E aí, o que, que eu vou fazer? Tem que esperar a parte da, da pesquisa finalizar. Falta pouquinho. Então, vou aumentar um pouco a velocidade. E, e aí, vocês vão entender o que, que eu vou fazer nesse projeto aqui. Deixa eles construindo enquanto isso. Inclusive, também, eu acho que eu posso ligar essa energia por aqui. Eita, fiz cagada. Isso. Acho que é mais fácil eu fazer uma ponte aqui. A gente traz o cabo por aqui também. E beleza. Certo? Uh, eu estou esquecendo de uma coisinha muito importante que deveria ter aqui. Que eu acho que você já tem ideia, né? Já que a gente vai trabalhar com gerador a carvão, é muito interessante a gente ter um... Pra cá? Isso. A gente tem um armazenador com carvão, né? Pra facilitar é, a maneira deles pegarem o carvão. Então, acho que já deu pra ter ideia, né? É mais fácil a gente é, melhorar a eficiência nesse quesito aí, né? De transporte. Então, vamos lá. Refinar. Granulador de rochas aqui. A gente vai colocar também um armazenador compacto. Pode ser aqui do lado do carvão, que já evita o trabalho. Lembrando que eu tô colocando abaixo de uma linha que eu considero é, fundamental, que tenha oxigênio, tá? Então, o que, que vai acontecer? O gerador a carvão, ele vai produzir dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai tentar ocupar essa área. E aí, a gente vai fazer uma condição. A partir dessa linha aqui, ou talvez essa, vai, de, vai definir o tanto de oxigênio que eu tenho e o tanto de óxido de carbono que eu tenho. Eu vou colocar um jardim de algas para controlar o nível de gases na minha base, tá? Ter dióxido de carbono é, é ruim? Não, de maneira alguma. É, só não é muito bom para os duplicantes. Mas para a questão de plantação, isso aí é bem tranquilo também. Beleza? É, no mais, eu acho que está tranquilo. Eu vou tentar expandir essa parte de árvore daqui a pouco. E como está a estrutura, a partir da pesquisa, estamos quase finalizando. Então vamos tentar melhorar o acesso do pessoal para este canto aqui, para a gente finalizar essas estruturas. Lembrando que quanto mais alto eu vou chegando, pior vai ser porque eu vou liberando espaço para o meu oxigênio. Mas em parte você tem oxigênio poluído aqui, né? Então aqui eu já coloquei para 
Tá, tem água poluída aqui. Ok, no problem. Então a gente vai ter que controlar esse oxigênio poluído. Inclusive, deixa eu aumentar a prioridade da água poluída para eles colocarem aqui com mais frequência. Senão ela vai ficar toda hora para os cantos. E o oxigênio poluído, a tendência dele é subir. Sempre, né? Ele é mais leve, ele acaba sendo um pouquinho mais leve do que o próprio oxigênio. Então é importante você ter os blocos permeáveis. Quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Beleza. Já temos os cabos automatizados. Falta só a parte da bateria. Então vamos utilizar o nosso granulador aqui. Antes disso, vamos colocar a condição aqui no minério consumível para carvão. Prioridade 9, certo? Vamos dar uma olhada se aqui tem minério consumível com carvão. Então, tira o minério. A gente copia isso tudo para cá e para cá. Lembrando que esse aqui tem só algas, tá? Beleza? Que prioridade 9. Eles vão começar a trazer todo o carvão para esse local. E aqui no granulador de rochas, a gente vai fazer um pouquinho de cobre, tá? Vamos tentar fazer. Para cada quantidade de cobre que a gente faz... Ele rende o um total de 50 kg de cobre e um pouquinho de areia também. Então vamos tentar fazer aí. Se eu não me engano, as baterias vão, vão levar bastante cobre. Eu acho que uns 200, 200 kg de cobre. Então 400, 450. 450, então seria 9. Boa, 9 ordens de granulador de rochas. Aí o que, que vai acontecer? Eles vão trazer os, os minerais de cobre para cá e vão começar a bater nesse botãozinho aqui, ó. para produzir o minério de cobre em cobre, tá? Vai produzir o minério de cobre em cobre. Vai virar cobre, na verdade. Isso aí. Estão trazendo as coisas para cá? Legal. É bom que o carvão fica todo num cantinho, fica mais tranquilo. Tem um mucura aqui. É bom que ele já produz carvão nessa área, né? E tem um vagalumezinho aqui. Eu queria prender ele nessa área. Seria bem interessante. Ok, vamos aproveitar que eu tinha colocado o som longe aqui. Vamos determinar ele para ser um peão. Som longe, isso. Tudo bem que, que ele não tem uma habilidade boa, mas ele tem muita afinidade com a parte de agricultura. Porque logo, logo a gente vai criar um rancho de mucuras também para termos carvão por parte das mucuras. Certo? Ainda falta um pouquinho mais de pesquisa para a gente finalizar essa área. Então, é, depois eu vou focar na parte do bloco também. Ninguém vai trabalhar aqui, não? Eles ainda estão entregando o carvão, né? Eu queria alguém para trabalhar ali. E também, para a gente finalizar a nossa parte de comida, a princípio, porque é o seguinte, tem muita gente falando para eu utilizar os nossos cogumelos negros. Mais à frente no jogo eu vou utilizar isso, tá? Eu quero ter uma plantação, uma parte de alimentação bem diversificada, então a gente vai ter hangar, a gente vai ter flor de seda, pelo menos a flor de seda fica para os nossos vagalumes. A hangar, a gente pode fazer outras coisas também, acho que para mucura ou algum outro algum outro animal. São esses aqui, os drecos. Os drecos não estão visíveis ainda. Ainda não tem dreco visível. Mas o dreco é importante também ao longo do jogo, vocês vão entender. E eles acabam consumindo hangar. Então, pelo menos a gente vai tendo uma reservinha aí de hangar. Beleza? Ah, ninguém veio aqui até agora. Vamos colocar uma prioridade de 8 para ver se alguém aparece aqui para resolver. O nosso granulador de rochas aí, cara. Estamos com bastante quilocaloria, lama frita e barra de rango. Então a barra de rango tem aqui, lama frita também tem que fazer. E vamos esperar a pesquisa. Muito bem, vamos lá. Parte da pesquisa já está liberada, então a gente pode fazer as nossas baterias inteligentes. Vamos colocar... Eu quero deixar um espaço aqui para a porta. Dá para colocar duas baterias inteligentes e se bobear ainda mais um espaço para carvão se precisarmos, certo? Vamos passar a energia aqui, certo? E aí a gente vai puxar alguns cabos automatizados, tá? Eu vou puxar eles daqui assim, ó, até esse ponto. E aí a gente vai colocar uma, algumas condições. Deixa eu ver, ainda precisa de mais cobre? É o que a gente vai presenciar. Talvez eu faça mais uns dois, pra gente ter certeza. Mas aí a gente vai colocar algumas condições pro gerador a carvão ligar e desligar. Então fica um processo automático. Porque a princípio, como a gente está gastando mais do que o gerador de carvão consegue produzir, então ele fica produzindo, produzindo, produzindo e boa. Só que, quando chega o um momento em que a gente está consumindo menos do que o gerador de carvão fornece, a gente tem que armazenar essa energia na bateria inteligente. E mesmo com a bateria inteligente cheia, o gerador de carvão continua funcionando. Eu tenho que vir aqui e mandar né, manualmente o meu duplicante desativar a, o gerador de carvão. Compreendeu? O que a bateria inteligente faz? Se a bateria tiver com X 
tanto de carga, baixo ou alto, então se ele tiver com a carga, carga baixa, ele manda o gerador de carvão funcionar. A carga estiver alta, ele manda o gerador de carvão parar de funcionar. E aí, a gente não precisa mais ordenar isso aí. Temos uma produção de acordo com a nossa demanda. Isso aí é bem interessante na parte de automação. Já falta mais alguns cabos de automação de cobre. Perfeito. Então, o que está que acontecendo aqui? Ó? Já temos a condição. Eu vou deixar para que ele fique ativo a partir de 10. Então, tem 10 de carga. Ele ativa o gerador a carvão. E aí, agora a gente põe uma prioridade alta no gerador a carvão. Para toda hora eles virem alimentar ele quando não tiver nada. Vem aqui, colocou o gerador. X carga. Vai começar a carregar as baterias. E aí a gente libera espaço aqui em cima e também libera espaço nos nossos geradores manuais. Certo? Estamos com escassez de comida. É... Não tem barra de rango mais. Então vamos colocar para fazer lama frita. É... Lama frita, beleza. Vamos dar uma olhada na parte de consumíveis. Eu coloquei, tirei a lama e tirei a barra de rango fruto. Beleza. Por isso que eles alertaram a fome. Também estou mudando o layout aqui do nosso da nossa plantação de rango árvore, vou fazer ela com os blocos de horta, você vê que ela ocupa bem menos espaço, né? Aqui ocupa três espaços por causa do vaso, e o vaso é, com o bloco de horta, ele já seria um bloco de piso. Então, por isso, ele é bem mais eficiente do que realmente o nosso, a nossa jardineira, né? O vaso em si, ok? Uh, no mais, tem outras peças de automatização que é muito importante, que a gente vai utilizar mais à frente. Ó, Viu? O gerador carvão parou de funcionar porque as baterias estão cheias. Ó. Estão descarregando? Sim. Mas ele só vai voltar a ativar quando tiver 10 de carga nas baterias. Certo? Inclusive, essas aqui estão cheias também. Ele faz a leitura primária da inteligente. Tá? A inteligente que tem essa condição. Beleza? Ah, como está funcionando aqui, o Hélio já está fazendo comida. Perfeito. É, como está a parte da pesquisa, ainda falta um pouquinho mais. E vocês viram que eu dei uma reduzida aqui no padrão dos blocos, né? em vez de ser 4x4 eu dei uma diminuída, porque aqui eu vou fazer um filtro, né? eu vou ensinar para vocês mais tarde, que eu vou pegar essa água poluída, a gente vai colocar no filtro e vai usar no banheiro também e a gente pode fazer um, uma área de uso reciclado né? da, da constante da água aí. porque uma hora ou outra a gente vai ter bastante água poluída e para eles tomarem banho eles não ligam da água tiver germes tá? germes para banho não é um problema, agora para consumo mesmo, aí sim, é um probleminha bem chato. Ok, vamos já desconstruir essa área aqui, porque a hangárvore já, já deu alimento suficiente. Eles vão desconstruir isso tudo e eu vou poder replantar e fazer um segundo andar aqui também. Ó. Pá, pá. Ok, aí a gente vai ter um novo andar aqui em cima. Vamos aproveitar e copiar as hangárvores aqui para eles plantarem logo. Aí, e aí eles vão construir essa área. Beleza? É, no mais, mais alguma coisinha que eu tenho que fazer? Hum, duplicador. A gente pode pegar alguma coisa aqui. Vagalumínio. Hum. É, eu não tenho condições de manter mais uma duplicante, tá? Os meus planos, a princípio, é ter no máximo seis por questões de oxigênio. Certo? O desoxigenador, como a gente viu, ele produz um total de 550, né? Se eu não me engano. Acho que é 550. Não, essa aqui é energia... Mais fácil olhar aqui, né? Isso, ó, ele produz 550 gramas por segundo de oxigênio. Temos seis duplicantes, então você já vê que a gente está gastando mais, né? A gente está gastando mais do que produzindo. A gente está gastando 50 a mais do que estamos produzindo. Então eu vou precisar de colocar mais um outro oxigenador, né? Desoxigenador de algas. Inclusive eu posso colocar ele aqui embaixo. Vai ser interessante. Ó, inclusive já tinha até um cabo ali. Legal. E agora falta essa área e para finalizar eu vou montar um layout aqui de plantas de flor de seda que vocês vão gostar, imagino eu. Bora lá. Ok, já temos uma evolução para você, <risos> para você ver aí, ó. Estamos no ciclo 29. E olha o layout que eu fiz. Esse layout ele é muito bom pela seguinte questão. Olha só a lâmpada de teto, o quanto ela atinge, né? Então ela consegue captar todos esses pontos de luz aí. Então a gente tem uma plantação otimizada para flor de seda. Fica aí a dica para você. Se quiser copiar esse layout, fica à vontade. Então eles conseguem acessar todas essas áreas aqui embaixo. Mesmo tendo essa escadinha aqui, eles conseguem fazer a coleta. E vamos lá, vamos plantar então a nossa 
Flor de seda. Deixa eu copiar. Aí vamos plantar algumas aqui embaixo também. Isso, a gente vai plantando aos poucos. Assim quando tiver necessidade. E aí eu quero colocar algumas... Mais pra frente eu quero colocar algumas flores de inverno, né? Eu esqueci o nome daquelas flores que geram frio. Na hora que a gente achar o bioma frio, e aí elas vão resfriar esse ambiente aqui, porque tá com um ambiente até um pouco quente. Plantações aqui embaixo, ó, 30.5. Deixa eu ver, aqui tá 29.8. Então tem alguns pontos ali que não vai acabar florescendo, porque a flor de seda, ela precisa de um... Deixa eu ver, ela precisa de um, uma região... Muito bem controlada de temperatura, ó, no máximo 30 graus. Então, uma hora ou outra, isso aqui vai esquentar e a gente vai ter que resfriar isso aqui também. Beleza? Então, tá aí mais um episódio para vocês. Estou tentando fazer episódios mais curtos, é, mais interessantes também. Então, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e te vejo, então, no próximo vídeo. Ó. Nosso novo layout de comida. Vamos focar na fazenda aqui daqui a pouco. Então, é isso aí. Um abraço para você até o próximo vídeo. Tchau, tchau!